அஜித் வராது கொண்டு விளக்கம் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அஜித் ஏன் அஜித்னு கூப்பிடுறேன் அஜித் சார்னு கூப்பிடுங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் போதுனா அவங்கள வந்து நான் பின் பாயிண்ட் பண்ணுவேன் இல்லை நான் இந்த வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வரல அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை சிம்புவோட ஒப்பீனியன் வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஐ நான் நான் ரிக்வெஸ்ட்டை நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் கூட்ட நேன் சூடு இட்ஸ் கிரியேட்டிங் ரிப்பிள் தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு ஒரு சர்ச்சை உண்டாது சார் உங்களுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் அஜித்துக்கும் என்ன பிரச்சனை நான் ஒன்று ஒன்னா கேட்கும் ஏன்னா ஓட்டு போட வரல பொது கொடுத்து வரல கிரிக்கெட் விளையாட வரல அப்புறம் அந்த மீம்ஸ் ஃபுல்ல விஷாலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலின்னு போஸ்ட் விட்டுனாங்க இன்னொரு போஸ்டர்ல விஷால் சாரும் நாசா சாரும் பிச்சை எடுக்காங்க நடிகர் சங்கத்துக்கு நியூஸ் போட்டாங்க உங்க விளக்கம் என்ன என்ன பிரச்சனை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க நான் அஜித்துக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து அது வேற சொன்னாங்க அஜித் ஏன் அஜித்னு கூப்பிட அஜித் சார்னு கூப்பிடுங்க எனக்கு அஜித் வந்து ரொம்ப நாளாக தெரியும் நோன் ஹெம் இட் இஸ் அது வந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு வந்து நான் தான் சொல்லணுன்னு சி பர்சனல் ஒப்பீனியன்ன்றது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லை நான் இந்த வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வரல அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை வி ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஒப்பீனியன் அதே மாதிரி தான் ஐ அகேன் ஐ டெலிங் யூ எங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் கோவம் இல்லை யார் வரல வந்தவங்க மேலே அதிக சந்தோஷம் இல்லை வராதவங்க மேலே அதிக கோபம் இல்லை வி ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவல்லி இது வந்து ஒரு நடிகர் சங்கம் கட்டடத்துக்கான ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக நாங்கள் எடுத்த ஒரு முயற்சி ஐ கம்ப்ளீட்லி டோட்லி ரெஸ்பெக்ட் அஜித் ஒப்பீனியன் அண்ட் அஜித் வராததுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை இட்ஸ் அவங்கவுங்க பர்சனல் ஒப்பீனியன் எனக்கும் அது தேவையில்லாமல் இடையில வந்து என் நண்பர்களே நிறைய பேர் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒர்க் ஐம் சாரி டு பின் பாயிண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் ஏன்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் போதுனா அவங்கள வந்து நான் பின் பாயிண்ட் பண்ணுவேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு பத்திரிகையில் வந்து நான் எத்தனையோ பத் இப்போ பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன் என்னை கேட்டு தான் போடுவாங்க ஆனால் அன்றைக்கி வந்து காலங்காலத்தில் எனக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸாக வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜில் அஜித்தோட பாடலை நிப்பாட்டிட்டான் விஷால் அப்படின்னு என்னங்க அது காமெடியாக இருக்கு ஒருவேளை நிப்பாட்டணும்னா என் பாடலில் தான் நிப்பாட்டுவார் நான் எதுக்கு வந்து அஜித்தோட அது ஒரு செய்தியா முதல்ல நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு விஷால் வந்து அஜித்தோட பாடல் நிப்பாட்டுறான் அப்படின்னு என்னங்க அது ஐ ஃபெல் ரியலி பேட் நான் கூப்பிட்டு அந்த நண்பருக்கு நான் சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இவ்வளோ ஐ எம் அட் ஆம் லென்த்ல இருக்கிற ஒரு நடிகர் வந்து யூ கேன் கான்டாக்ட் யூ கேன் கிளாரிபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க பாட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தை போடுறீங்க இல்லாத ஒரு விஷயத்த உண்டாக்குறதுக்கு எதுக்கு எனக்கும் அஜித்துக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டேன் ஐ லவ் அஜித் ஐ லவ் விஜய் ஐ லவ் ரஜினிகாந்த் ஐ லவ் கமல்ஹாசன் ஐ லவ் ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் நடிகர் சங்கம் எனக்கு பிரச்சனை பண்ணுறதுக்காக நடிகர் சங்கம் வரல எனக்கு வந்து இந்த நடிகர் சங்கம் மூலியமாக அந்த கட்டணம் கட்டணும் அந்த கட்டணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் தெரியும் விஷாலும் நாசரும் பொன்வனும் சாரும் கார்த்தியும் பதவியில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது பாட்டு ஒரு பென்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் அந்த கட்டடத்தில் வர வருமானத்தில் எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து இதை விட்டுட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து யாரோடையும் சண்டை போட்டு அதில் வந்து பப்ளிசிட்டி நான் அந்த வர்க்கம் சார்ந்தவன் இல்லை நான் எனக்கு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் சொன்னேன் எவ்வளோ சர்ச்சைகள் என்னை வந்து எங்கள் வீட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட திட்டினாங்க சில நண்பர்கள் எனக்கு அது கவலை இல்லை ஐ டோன்ட் கேர் ஏன்னா நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ஸோ ஐ வில் நாட் ரியாக்ட் டு எனிதிங் எனக்கு வந்து எல்லாரும் சரி சமம் எல்லாரும் இந்த நடிகர் சங்கம் பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தால் நல்லா நல்லா இருக்கும் நல்ல நல்ல நல்லபடியாக நடக்கும் அதுதான் நீங்கள் சொன்ன நிறைய தடவை அஜித் சார் கிட்ட போய் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு அப்போ பேசும்போது அவர் வந்து இந்த நடிகர் சங்கத்தில் கட்டுற நிதியை வந்து மக்கள்கிட்ட கலெக்ட் பண்ண வேணாம் நம்மளே போட்டு கட்டலாம் அப்படின்ற விஷயத்த அவங்ககிட்ட பதிவு பண்ணாரா அந்த விஷயத்த பற்றி சொல்லுங்க இல்லைங்க இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி பதிவுகள் இணையதளத்தில் வந்ததுக்கே தவிர தனிப்பட்ட முறையில் அவர் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி தகவலையும் சொல்லலை இன்னொன்று எங்களுக்கு தேவை பணம் அந்த பணம் ஒரு உறுப்பினர்களுடைய பங்களிப்போடு அந்த பணம் இருந்தால் எங்களுக்கு மிக மிக சந்தோஷம் இன்னும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரும் இந்த
இது வந்து நடிகர் சங்கம் வந்து இட் இஸ் நாட் ஆந்திரா கிளப் ஒரு ஒரு லீக் கிளப்போ அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு சர்வீஸ் பிடிக்கல நான் மெம்பர்ஷிப்லேருந்து விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது நடிகர் சங்கம் எங்களுக்கே புதுசாக இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்களே கேள்விப்பட்டுருவோம் இந்த விஷயம் பட் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அகேன் ஐ ரெஸ்பெக்ட் சிம்புவோட ஒப்பீனியன் வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் நாங்கள் எந்த வகையிலையும் தப்பு பண்ணல மனசாட்சி தொட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் எந்த தப்பும் பண்ணல நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது வந்து முறையாக என்ன செய்யணுமோ அது வந்து செயல்பட்டோம் அது செஞ்சிட்டோம் நாங்கள் தப்பு பண்ணல ஸ்டில் அகேன் எம் சேங் நாக சார் சொல்கிற மாதிரி கார்த்தி சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் இது தவிர்க்கணும் அவ்வளோதான் ஐ லவ் ஹிம் ஐ லவ் ஹிம் ஆஸ் ஆக்டர் ஐ லவ் ஹிம் ஆஸ் 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 அ பிரதர் பட் அவரோட ஒப்பீனியன் வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் எனக்குன்ட்டு ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக எங்களுக்குன்ட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு ஒன்னு சார் சார் ஒரு சிம்பு சார் விஷயத்தில் இன்னொரு சின்ன தெளிவு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் நம்ம எல்லாரும் இருந்தோம் அந்த இஷ்யூ அப்போ தான் வந்து வைரலாக போய்கிட்டு இருந்தது அப்போ நடிகர் சங்கம் இதற்கு என்ன செய்ய போகிறது என்ன செய்ய போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் நீங்கள் எல்லாரும் வச்சுங்க சகோதரர் சிம்பு அவர்கள் எங்கள் நடிகர் சங்கத்துக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்து இது இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்த்துவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும்தான் ஒரு சங்கம் தலையிட முடியும் தனிநபராக இப்ப நானோ விஷாலோ தனிநபராக நடிகராக இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது வேறு ஒரு சங்கம் தலையிடுவது என்பது வேறு பொறுப்பில் வந்த பிறகு நாங்க பொறுப்புக்கு ஹானர் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் ஏன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு உறுப்பினர்களுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடமா இருக்கிறதுனால மீடியாவும் இப்ப தனிநபராக நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு மீடியாவில் ஒரு பிரஸ் மீட் வச்சு சொன்னால் என்னுடைய தனிப்பட்ட பாதிப்பு தான் ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு அமை ஒரு சங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பினுடைய பாதிப்பு அதனால அன்னைக்கு நாங்க என்ன சொன்னோம்னா ஒரு கடிதம் கொடுத்து அந்த கடிதத்தில் இது எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு வருத்தம் என்பதை ஒரு விதத்தில் பதிவு பண்ணிட்டா நாங்க ஒரு சங்கம் உங்க பின்னால் இருந்து அவர் எங்க உறுப்பினர் வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டார் முடிஞ்சிருச்சு அது அவர் சட்டப்படி பார்த்துக்குவார் நீங்க இந்த அமைப்பு போராட்டத்தை எல்லாம் நீங்க விட்டுருங்கன்னு நாங்க கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கும் ஒரு உரிமை இருக்கும் அதனால் தயவு அதை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு தான் நாங்க கேட்டோம் நட்பு ரீதியா கேட்டோம் அதை சிம்பு அவர்களும் ஒத்துக்கொண்டார் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு ஒரு வக்கீல் அவர்களுடைய சட்ட ஆலோசகர்கள் கூட சொல்லி இருக்கலாம் வேண்டாம் என்று அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அதில் இருந்தும் செயல்படுத்தலை பிறகு அந்த பிரச்சனை அப்படியே டைவெர்ட் ஆகி போயிருச்சு ஆனால் மூணு மாதத்துக்கு பிறகு இந்த சம்பவம் டிசம்பரில் நடந்தது மூணு மாதத்துக்கு பிறகு அது சார்ந்த விஷயம் பிளஸ் கிரிக்கெட்டில் வந்து நடிகர்களை கோமாளிகளாக பயன்படுத்தி விட்டார் காமெடிகளாக பயன்படுத்தி விட்டார் என்று சொல்லி ஒரு வருத்தம் தெரிவித்து இதை சொல்லும் போது எங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கு நாங்கள் அப்படி ஒரு இடத்துல இல்லை ஒருவேள் அவர் அவர் எந்த நோக்கத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் சரி சிம்பு அவர்கள் எங்களுடைய சகோதரர் சிம்பு அவர்கள் இந்த சங்கத்தில் இணைந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பயணிப்போம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எங்கள் நோக்கம் இதை பிரச்சனையாக்குவதோ இதை வந்து அரசியல் ஆக்குவதோ எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல இன்னொன்னு அஜித் சார் வந்து இந்த நிர்வாகத்தில் இப்போ எடுக்கிற இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் கலந்துக்கல அப்படிங்கிறது இல்லை கடந்த ஐந்து வருடங்கள் ஏழு வருடங்களாகவே அஜித் சார் வந்து நான் இந்த மாதிரி பொது நிகழ்ச்சிகள் கலந்துக்க மாட்டேன் விளம்பரங்களில் நடிக்க மாட்டேன் தனிப்பட்ட எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துக்க மாட்டேன்னு அவர் ஒரு கொள்கையாக வச்சுருக்காங்க அதனால் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் அதற்கும் ஏதோ பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஒன்று ரெண்டாவது ஒவ்வொரு தனிநபர்களுக்கும் சில சுதந்திரங்கள் இருக்குது சில முடிவெடுக்கக்கூடிய உரிமை அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு என்னென்னா எல்லாரையும் அரவணைத்து இப்போ அஜித் சாரை நாங்கள் வந்து பல முறை சந்திச்சிருக்கோம் அப்போ அவர் அவருக்கான சூழ்நிலையை தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு விவேக் சார் வீட்டில் வந்து ஒரு சந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு நிகழ்வில் நாங்கள் இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் நாங்கள் எல்லாரும் அஜித் சாரோட பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அப்போ பல விஷயங்கள் அவர் ஓப்பனாக எங்ககிட்ட பேசுனது தான் அதனால் எந்த மனஸ்தாபமோ அல்லது நாங்கள் ஒரு எதிரி மாதிரி தீர்மானித்து அவர் எந்த முடிவுமோ அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதை திட்டமிட்டு ஊடகங்களில் வேறு மாதிரி பரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உண்மை அது சார் எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சொல்லல அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து சீரியஸாக வந்து முக்கிய சாரி சார் முக்கியமான விஷயம் நீங்க எல்லாரும் நண்பர்கள் செல்லமே படத்துலேருந்து ஒரு நடிகனா நீங்க வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஐ வுட் லைக் டு பிரிங் திஸ் இஷ்யூ ஜேர்னலிசம் இஸ் கோயிங் இன் டு அ
சொல்லாத ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்காத ஒரு இன்டர்வியூ வந்து தமிழ் திரை டாட் காம் அப்படின்ட்டு போடுறாங்க அவரை கண்டுபிடிக்கிறது இன்னும் கிட்டத்தட்ட நான் ஜான்சன் சார்க்கும் சொல்லியிருக்கேன் கமிஷனர் போலீஸ்லையும் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் தான் வந்து ப்ளீஸ் போட்ட ஃபுல் ஸ்டாப் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி சரியாக நடக்காததுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் தான் காரணம் விஷால் விளக்கம் விஷால் பேட்டி அப்படின்னு போட்டு போடுறாங்க எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து ரீட்வீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அது பாட்டு வந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் என்னங்க அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நடிகனா வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சந்திக்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா நான் டைரக்டா நான் பதில் சொல்லுவேன் விளக்கம் சொல்லுவேன் இன்டர்வியூ கொடுப்பேன் பட் வாட் இஸ் திஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நான் ரிக்வஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் புட் அண்ட் டூ திஸ் இந்த மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேக் அதாவது யாருனே தெரியாத ஒரு நபரை வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டதெல்லாம் நீங்க தான் எல்லாரும் நிப்பாட்டணும் பிகாஸ் இட்ஸ் கிரியேட்டிங் ரிப்பிள்ஸ் தேவையில்லாம வந்து ஒரு ஒரு சர்ச்சையை உண்டாகுது ஐ ஹேட் டு அட்ரெஸ் திஸ் தேங்க்யூ Thank you.